hoy día vamos a hablar de Ordinals, los NFT de Bitcoin, y para ello vamos a leer un tweet el cual los explica muy bien y nos da a entender su importancia en el tiempo. Pero antes de comenzar, bienvenido al canal, soy el Lunax, y si el video te aporta valor, recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo. Comencemos. Bueno amigos, los créditos son para Danny Webb, no sé si se pronuncia así, toda esta información está en inglés, así que la vamos a traducir y posiblemente algunas cosas no se entiendan muy bien o queden mal traducidas. Comenzamos. Los ordinals de Bitcoin pueden ser más fáciles de entender si se comparan con los sellos y la colección de sellos. Bitcoin Ordinal Protocol es una impresora pública que permite que cualquier persona imprima sellos, sellos digitales. Cualquiera puede imprimir el sello que quiera, y hasta ahora se han impreso más de 250.000 sellos. Todas las estampillas son parte de una gran colección de estampillas. Son activos reales que se pueden poseer y comercializar, al igual que los sellos físicos, pero con el beneficio adicional de ser digitales. La cadena de bloques de Bitcoin asegura estos sellos digitales. Son activos digitales creados y almacenados en la cadena de bloques de Bitcoin, similar al propio token de Bitcoin. Pero Bitcoin tiene limitaciones de recursos. Solo se pueden usar alrededor de unos 200 GB de datos por año para crear nuevos sellos. Repitamos un punto importante. Cualquiera puede crear estos sellos y pueden crear cualquier sello que quieran, siempre y cuando paguen para tener el sello almacenado en Bitcoin. El espacio de almacenamiento es limitado, 200 GB al año. Hasta ahora, más de 250.000 estampillas han sido creadas en una gran colección de ordinals por cualquier persona en el mundo, sin una organización de lo que es cada estampilla. Bitcoin y ordinals son protocolos abiertos y descentralizados. Algunas estampillas valen más que otras, algunos sellos están relacionados con otros. Los coleccionistas de sellos pueden coleccionar los que elijan y pueden organizar algunos de los sellos en colecciones. Algunos creadores quieren crear una serie de sellos que pertenezcan a su propia colección. Por ahora, las más de 250.000 estampillas jamás creadas forman una colección global. La colección individual para una serie concreta de sellos es a lo que están acostumbrados los creadores y estos estándares están llegando. En su mayoría, los creadores y coleccionistas primero crean las estampillas individuales, luego hacen una lista de las estampillas y comparten qué estampillas pertenecen a una de sus colecciones. La procedencia de una colección no es la más clara, ya que cualquiera puede hacer estas listas. El protocolo de ordinal de Bitcoin es nuevo, los creadores y coleccionistas están aprendiendo a usarlo, y al mismo tiempo se está desarrollando el protocolo en sí. Se acercan los estándares para las colecciones, vienen mejores herramientas para todos. Mientras tanto, disfrutemos todos de los sellos creativos. Bueno amigos, espero que con esta explicación haya podido quedar un poco más claro lo que son los ordinals en este momento. Cabe resaltar que la tecnología es muy nueva, por lo tanto se van a poder crear muchas cosas más en el futuro. Acá estoy en la página oficial y vamos a ver las creaciones o lo que ha subido la gente. Y esto puede ser muy variado. Como decía, cualquier persona puede subir estas imágenes o sellos como lo quieran ver. Por el momento se ven muchas imágenes y palabras, pero también se están creando otros protocolos como los dominios. Por ejemplo, todo lo que se le ponga .sat en el futuro se podría usar como un nombre para que te transfieran e incluso en las redes sociales que se puedan crear dentro de Bitcoin. Por lo tanto, esta tecnología está evolucionando constantemente. Lo otro que cabe resaltar es que los ordinals se inscriben en forma consecutiva. Por ejemplo, este es el 273.631 y si continuamos hacia el lado, Vamos a ver la siguiente inscripción, que puede ser completamente distinta a la anterior, puede ser una foto, cualquier otra cosa. Entonces, todas las inscripciones tienen un número correlativo, y esto indica qué tan temprano has entrado al protocolo. A la fecha se han creado más de 250.000, y eso que recién, esto lleva un mes y una semana. Por lo tanto, su crecimiento está siendo exponencial. En caso que les interese a aprender más sobre ordinals, cómo se guardan, se crean. Estoy creando una carpeta donde tengo toda esta información, así que como siempre, espero que toda la información que te haya entregado aquí, te haya entregado un punto de vista distinto y te haya aportado valor. Si es así, recuerda dejar un like o un comentario para saberlo. Y si quieres seguir aprendiendo sobre ordinals, 
te dejo una carpeta por acá arriba. De mi parte, me queda agradecer que hayas visto el video. Éxito, que estén muy bien.